C'est pas du chiquet, c'est une des premières difficultés du circuit local ici autour de Differdange, la côte de la Sauvage. La côte de la Sauvage qui porte bien son nom, avec vraiment, quand on voit l'écriteau à un kilomètre, qu'on a déjà mal, qu'on est déjà tout à gauche, on se dit qu'on y était un peu fort au départ, mais finalement en fait le début c'est là que c'est dur, après, une fois qu'on est aux 500 mètres c'est vraiment du, du faux plein, ça c'est... 2-3% donc vraiment rien difficile. Un mot sur la descente peut-être dangereuse ou pas spécialement Descente dangereuse et les équipiers vont essayer de placer, euh, placer leurs hommes. On est à moins de 40 km de l'arrivée. On a un faux plat après qui peut être exposé au vent. Puis après ça s'enchaîne tout de suite, hein. on est dans différents dangers. Puis ça tourne ça tourne côte autour. Donc euh, potentiellement oui, potentiellement une descente très rapide et qui pourrait être dangereuse effectivement. Un mot pour les amateurs aussi qui voudraient s'essayer à cette côte Allez-y doucement au départ. Parce que vraiment, les, les pentes sont là au début. Et une fois qu'on qu a, qu a entamé et qu'on est dans le dur, on ne se refait pas dans une côte comme ça. Parce que, à part sur les 5-600 derniers mètres où il y a un peu moins de pentes, c'est quand, euh, quand même compliqué. Bon, après, on n'est pas complètement à bout de souffle non plus, mais on est épuisé quand même. Je pense que la répétition avec trois fois le fond de gras, enfin trois fois le col de l'Europe, la sauvage sur une quarantaine de kilomètres, c'est pas mal. C'est ici que ça commence, le Tour de Luxembourg C'est ici que va se gagner le Tour de Luxembourg, on, on verra pour qui, mais euh, quelques équipes fortes qui seront là, donc euh, faire confiance à mon avis au Vaucor Soleil et quelques sources au Jason pour, euh, pour tenir, euh, tenir à mal euh, et mettre à mal euh, l'armada la, Radio Shack avec tous ses anciens vainqueurs et, et autres candidats au podium du Tour de France. Col de l'Europe, c'est écrit dessus. Votre impression après l'ascension reine du Skoda Tour de Luxembourg Reine, euh, reine et raide. Raide est aussi trois fois. Trois fois en 30-35 km. La répétition, on va vraiment faire mal. Je pense que si ça a durci un petit peu la course avant, demain, se mettre de la première fois, ils seront plus beaucoup. La deuxième fois, il n'y aura, y aura plus d'équipiers et puis ça va se jouer, à mon avis, entre, entre les gros leaders. Donc. Au niveau de la, col, de la côte elle-même, parce que... Enfin, Qu'est-ce qui est difficile ici Déjà, c'est pas un col. <rire> On va plutôt appeler ça la côte, parce que je dirais pas que ça, ça a le titre de col. Non, qu'est-ce qui est dur, c'est que c'est vraiment une longue ligne droite. Donc c'est un peu difficile toujours ce, ce genre de côte où on voit pas quand... On voit pas ce qui se passe. C'est une longue ligne droite et de plus en plus pentue. Donc c'est vraiment, ça, ça se raidit au fur et à mesure. Puis quand on arrive au passage vers, vers la déviation, vers le fond de gras, Là, il y a vraiment deux rampes qui sont, à mon avis, dans, le, dans les 10% et qui, qui font vraiment mal aux jambes quand on, est, euh, quand on est déjà un peu dans le dur avant, qui permettent pas de relancer, même si le, le dessus est un peu plus plat. Ça permet vraiment pas de relancer, donc ça, ça donne vraiment de la difficulté. Chapeau à ceux qui arrivent à remettre des dents, des dents au-dessus, parce que c'est pas évident. Donc, euh, belle, belle côte. Qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux amateurs qui aimeraient euh, s'essayer peut-être à, à ce Eurocall même, même commentaire que pour, euh, que pour la sauvage. Hein. Donc vraiment aller euh, petit tempo au départ et pas attaquer ça euh, avec un vélo de route si on n'a pas l'expérience d'un peu rouler. Parce que sinon on se retrouve tout de suite euh, tout à gauche et à un moment on ne peut plus descendre les vitesses et il faut continuer à tourner les jambes. Et on, on voit la fréquence de pédalage qui diminue au fur et à mesure. Hein. Donc au début on est, on est dans une bonne fréquence entre 90 et 110 pour finalement descendre dans les, dans les 70, 80. Ça montre vraiment qu'il y, voilà, y a un moment où on a, on a difficile à tourner les jambes. Sans s'avancer grandement, on peut dire que c'est ici que ça va se décider ah bah C'était le but, hein, c'était de, de tout régler sur le samedi, de raccourcir le plus possible la répétition de, des côtes avec, avec la sauvage qu'on qu qu vient de voir, plus trois fois ceci en, en, en très peu de temps, ça, ça, va faire, ça va faire des dégâts. Et je pense que c'était le but de, des organisateurs. Donc euh, On verra demain le résultat, c'est les coureurs qui font la course, comme on dit toujours. Mais... Euh, en attendant, en tout cas, le parcours se prête vraiment à une vraie explication entre, entre les leaders. Un prono, on se mouille juste pour le fun, pour le plaisir Johnny Ogerland, mais euh, avoir, avoir son état, sa forme, sa condition. Mais il n'a pas fait le Tour d'Italie pour être à fond sur le Tour de France. C'est un battant, c'est un vaillant, c'est un gars qui, qui lâche jamais rien. Donc, et ça peut lui convenir.
Donc voilà, en plus, euh, ouais. je dirais Johnny Ogerland, il a une belle équipe en plus autour de lui. Et, euh, et donc je pense que Johnny. C'est votre dernier mot. On verra demain. <rire> <rire>